রাইটিং স্কিল বা ডেসক্রিপ্টিভ ইংলিশ প্রত্যেকটা স্টুডেন্টের কাছে আইদার ইট বি স্কুল স্টুডেন্টস কলেজ স্টুডেন্টস অর কম্পিটিটিভ এক্সাম এভরি স্টুডেন্টস ফেস এ লট অফ ডিফিকাল্টিস ইন কম্পোজিশন সেক্টর ওকে তা ঠিক এই কথাটা মাথায় রেখেই আমি তোমাদের জন্য নিয়ে এসছি হাতে ধরে রাইটিং স্কিল শেখো সিরিজ এই সিরিজের মাধ্যমে আমি তোমাদের হাতে ধরে যে কটা রাইটিংয়ের জনরা আছে রিপোর্ট রাইটিং প্যারাগ্রাফ রাইটিং নোটিস রাইটিং আমি তোমাদের শেখাবো এই ভিডিও তাদের জন্য নয় যারা শুধুমাত্র ট্রিক্স দিয়ে রাইটিং শেখার চেষ্টা করে বা কোনো এক ফর্মেটেই সব রাইটিং হয়ে যায় এই জাতীয় জিনিস এই জাতীয় জিনিস কিন্তু এই ভিডিওগুলো সিরিজে তোমরা পাবে না যারা প্রকৃত অর্থে ইংলিশ কনসেপ্ট শিখে কম্পোজিশন লিখতে চায় তাদের জন্যই এই ভিডিও সিরিজটা ঠিক আছে যেটা লং টার্মে তোমাকে বেনিফিট দেবে ঠিক আছে তাহলে এই সিরিজটা আজকে প্রথম এই সিরিজের আমি লেটার রাইটিং ধরছি লেটার রাইটিংয়ের পাঁচটা মোট স্যাম্পেল আমি করাবো ওই পাঁচটার মাধ্যমে তোমাদের পুরো একটা ওভারভিউ পেয়ে যাওয়া কিভাবে লেটার রাইটিং ভাবতে হয় কি করে লিখতে হয় তোমাদের সমস্যাটা কোথায় হচ্ছে সেটা আমি আইডেন্টিফাই করেছি এবং সেই অনুযায়ী আমি কাজটা করব ঠিক আছে চলো তাহলে আজকে প্রথম লেটার রাইটিংয়ের পার্ট ওয়ানে যাওয়া যাক দেখো যে কোনো রাইটিং লিখতে গেলে তোমাদের মূলত এই দুটো সমস্যা হয় ইয়োর প্রবলেম সেটা লেটার হোক প্যারাগ্রাফ হোক সব ক্ষেত্রে প্রবলেম দুটো আগে আমি বলে দিই এক কন্টেন্টে আর দুই ল্যাঙ্গুয়েজে কন্টেন্ট মানে যে কোনো রাইটিংয়ের তো একটা থিম থাকে একটা বডি থাকে যেটা যে জানতে চাইছে তোমার কাছ থেকে সেটাই কন্টেন্ট মূল বিষয়বস্তু সেটাই অনেকে আমরা বাংলায় ভেবে উঠতে পারি না কি লিখবো ইংরেজিতে দূরে থাক ঠিক আছে যদ এটা হচ্ছে মূল সমস্যা অনেক স্টুডেন্ট আছে যারা কন্টেন্ট সম্বন্ধে আইডিয়া নেই আর দুই ল্যাঙ্গুয়েজ যদিও বা কিছু স্টুডেন্ট মাথায় কন্টেন্টটা আসলো দু দু এক কলম লেখার মতো জায়গায় আসলো কিন্তু সেটাকে ইংরেজিতে কি করে কনভার্ট করবে ট্রান্সলেশন করবে সেটাই গিয়ে আটকে যায় ঠিক আছে তাহলে প্রথমে কন্টেন্ট সমস্যাটার কি করে দূর করা যায় সেটা নিয়ে আমি একটু আলোচনা করছি তারপরে ল্যাঙ্গুয়েজ পার্ট নিয়ে তো আমাকে স্পেশালি খাটতে হবে সেটাই নিয়েই ভিডিওটা ওকে এবার দেখো তা কন্টেন্ট কন্টেন্টের কি করতে পারো তোমরা মূলত দেখো হাউ টু সলভ কন্টেন্ট প্রবলেম রিড অ্যাজ মাচ অ্যাজ পসিবল আইদার বেঙ্গলি অর ইংলিশ তোমাকে পড়তে হবে ইনপুট ইনপুট যদি না হয় আউটপুট হবে কি করে আমি যদি বলে না যে দশটা জিনিস পড়ো তাহলে একটা জিনিস লিখতে পারবে তার কারণ একটাই তুমি যত বেশি পড়বে তত বেশি তোমার লেখার ক্ষমতা বাড়বে তোমার মধ্যে কন্টেন্টের যে কনসেপশন ক্লিয়ার হবে তুমি দশটা প্যারাগ্রাফ পড়লে একটা প্যারাগ্রাফ লেখার মতো জায়গা হবে এই কারণেই বলে ঠিক আছে তো তোমাকে কি করতে হবে তোমাকে ইনপুট বাড়াতে হবে ঠিক আছে কি পড়বে কোথেকে পড়বে বড় শোনো অনেক গ্রামার বই আছে কম্পোজিশনের বই পাওয়া যায় সেখান থেকে যদি ইংলিশ না বোঝো অন্তত অনেক জায়গায় বাংলা করা থাকে বাংলাটা পড়ো কন্টেন্টটাকে মাথায় নাও যে কি বলতে চাইছে এটা প্লাস্টিক ব্যাগের অপকারিতা সম্পর্কে যদি লিখতে দেয় তাহলে আমাকে তো কন্টেন্টটা জানতে হবে যে প্লাস্টিক ব্যাগ কেন ক্ষতিকর তাহলে সেই কন্টেন্টটা তো আমাকে আগে জেনে রাখতে হবে তাহলে তুমি যদি ইংরেজি না পড়ো তুমি বাংলা পড়ো যেখান থেকে খুশি পড়ো মোট কথা পড়তে হবে কন্টেন্টটা জানতে হবে ঠিক আছে তুমি নিউজ পেপার ইংলিশ প্রথমে পড়ার দরকার নেই তুমি বাংলা নিউজ পেপার পড়ো তোমাকে কন্টেন্টটা রিচ করতে হবে ঠিক আছে তাহলে তুমি যে কোনো জায়গা থেকে পড়ো পড়ে তোমার যে তোম পড়ো মানে একদম এলোপাথারি পড়ার কথা বলছি না তুমি যে ধরনের প্যারাগ্রাফ যে ধরনের রিপোর্ট পরীক্ষায় দেয় সেই টাইপের কন্টেন্ট যেখানে যেখানে খুঁজে পাও সেগুলো পড়ো যাতে তোমার মাথায় কনসেপশনটা থাকে ব্রেইন স্টম করে যাতে কিছু আসে ঠিক আছে দ্বিতীয়টা কি ব্রেইন স্টম আইডিয়া বা অ্যাপ্লাইং এবার পড়েছো অনেক মাথায় অনেক জিনিস রয়েছে এবার পার্টিকুলার যে টপিকটা দিয়েছে সেই টপিকটার উপর তো আমাকে কিছু লিখতে হবে তাই তো তাহলে সেটা কি সেটাকে আমাকে ব্রেইন স্টম মানে হচ্ছে অনেক ভেবে 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 পার্টিকুলার জায়গায় আমাদের তো অনেক কিছু মাথার মধ্যে রয়েছে সেগুলোকে পার্টিকুলার জায়গায় নিয়ে আসা সেটাকে ব্রেইন স্টমিং করে আনতে হয় ঠিক আছে তো ব্রেইন স্টমিং কী করে করবে হোয়াট কোন একটা বিষয় কি কেন কিভাবে যে কোনো জিনিসে লুকিয়ে রয়েছে কি কেন কিভাবে জিনিসটা কি কেন হলো কিভাবে হলো এটাই তো মেইন তাই হোয়াট ওয়াই হাও এই তিনটে জিনিস দিয়ে তুমি যদি যে কোনো বিষয়কে তুমি ব্যাখ্যা করো তোমার মাথায় অনেক পয়েন্ট চলে আসবে ঠিক আছে আমি যদি প্লাস্টিক ব্যাগের কথাই বললাম যদি প্লাস্টিক ব্যাগের কথা বলি প্লাস্টিক ব্যাগের যে যে টপিকটা দিয়েছে সেটা কি কেন দূষণটা হচ্ছে কি কারণে দূষণটা হচ্ছে কি করে প্রতিরোধ করা যায় এর ঠিক আছে তাহলে মূল বিষয়টা কি মূল বিষয়টা হচ্ছে গিয়ে তোমাকে ডাব্লুএইচ কোশ্চেন দিয়ে করতে হবে এই তিনটে না হোয়েনও আসতে পারে হুও আসতে পারে তোমাকে ডাব্লুএইচ কোশ্চেন দিয়ে কোশ প্রশ্ন করেই কিন্তু তোমার মাথায় ওই কন্টেন্টগুলো যেগুলো বিভিন্ন সময় পড়ে রেখেছ
কঠিন কঠিন বাংলা করে রেখে দিই আর যখন ওই বাংলাটা ইংলিশ করতে যাই তখন আর করতে পারি না তাই যেহেতু তুমি একদম বিগিনিং পর্যায়ে আসো তাই তোমরা কি করবা একদম সহজ সরল ছোটো ছোটো সিম্পল সেন্টেন্স কমপ্লেক্স সেন্টেন্স করতে যাবে না বা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স করলেও সেটা যাতে সোজা হয় ঠিক আছে মধ্যা কথা ছোটো ছোটো বাংলায় বাক্যগুলো লিখতে হবে ঠিক আছে একদম সহজ সরল বাংলায় লিখে সেটাকে ট্রান্সলেট করো পরবর্তীকালে এমনি তুমি ইংরাজিতে ভাবতে পারে প্রথমে এই ইংরাজি ভাবনাটা আসবে না অবচেতন মনে পরে ঢুকে যাবে যে ডাইরেক্ট ইংরাজি ব্যাপারটা কী করে লিখতে হয় কিন্তু এখন তোমাকে কিন্তু বাংলার বাংলাটাকে বেস করেই ট্রান্সলেশনের মাধ্যমেই শিখতে হবে আমি এভাবেই শিখেছিলাম আমি বাংলা মাধ্যমের ছাত্র এইভাবেই আমি ইংরাজি শিখেছিলাম ঠিক আছে আচ্ছা এর পরে যেটা আমরা যাব সেটা হচ্ছে লেটার রাইটিংয়ের যে পাঁচটা ক্যাটাগরি সেই পাঁচটা ক্যাটাগরি কি কি এবং সেটার পরেই আমরা আমাদের কনসেপ্ট শুরু করছি ঠিক আছে দেখো লেটার রাইটিংকে আমি মোটামুটি এই পাঁচটা ক্যাটাগরিতে আমি মোটামুটি ব্রড সেকশন থেকে ভাগ করেছি পার্সোনাল লেটার অফিসিয়াল লেটার এডিটোরিয়াল লেটার লেটারস অফ কমপ্লেন্স অ্যান্ড লেটার অফ অ্যাপ্লিকেশান ঠিক আছে এই পাঁচটা ক্যাটাগরি থেকেই আমি পাঁচটা স্পেসিমেন্ট কপি তুলব সেখান থেকে যে প্যাটার্ন আলাদা আলাদা প্যাটার্ন সেই প্যাটার্ন সম্বন্ধে তোমাদের জানাবো এবং অবশ্যই পাঁচটা লেটারের মধ্যে যে যে গ্রামাটিক্যাল কনসেপ্ট রিলেটেড কোন টেন্স ইউজ হয়েছে কোন ভয়েস ইউজ হয়েছে কোন পার্টিসিপেল কোন ইনফিনেটিভ কোন ক্লস সমস্ত কিছু তোমরা কিন্তু এই পাঁচটা লেটার করার মধ্য দিয়ে জানতে পারবে শুধুমাত্র থিম জানতে পারবে এটা নয় ল্যাঙ্গুয়েজটাও ইন্টিগ্রেটেড হয়েতে তোমরা শিখবে ঠিক আছে আজকে তোমাদের এই পাঁচটা ক্যাটাগরির মধ্যে আমি লেটার অফ কমপ্লেন্টসের একটা ক্যাটাগরি তুলেছি এই ক্যাটাগরির যেটা আমি করাবো ঠিক আছে এই ক্যাটাগরির একটা লেটার আজকে তুলেছি এখান থেকে এর থিমেটিক এবং স্ট্রাকচারাল দুটোই তোমরা এই ভিডিওতে পেতে চলেছ তাহলে চলো দেখো রাইট এ লেটার টু ইয়োর লোকাল পোস্টমাস্টার এক্সপ্রেসিং ইয়োর কনসার্ন অ্যাগেন্স দ্য ইরেগুলার ডেলিভারি অফ লেটার্স অ্যান্ড ইম্পর্টেন্ট ডকুমেন্টস এই চিঠিটা আমি তোমাদের একটা স্পেসিমেন্ট কপি হিসাবে তুলেছি লেটারস অফ কমপ্লেন্টস ক্যাটাগরি থেকে ঠিক আছে এবার এই লেটারটা আমি তোমাদের লেখাবো এই চারটে কনস এই তিনটে কনসেপ্ট বুঝি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিটের অ্যাক্টিভ প্যাসিভ প্লাস অ্যাফারমেটিভ নেগেটিভ কী করে বাক্য করে প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্সের অ্যাক্টিভ ভয়েস আর ইউজ অফ ইনফিনিটিভ টু এই তিনটে কনসেপ্ট তোমরা যদি বুঝে যাও তাহলে এই লেটারটা তোমাদের মুখস্থ করতে হবে না এমনি বুঝে লিখতে পারবা ঠিক আছে তাহলে চলো প্রথম যে আমাদের প্রেজেন্ট ইন্ডিভিনিট টেন্স যেটা আছে সেটা আমরা শুরু করি দেখো প্রেজেন্ট ইন্ডিভিনিট টেন্স কি করে চিনবে প্রেজেন্ট ইন্ডিভিনিট টেন্সের নামের মধ্যেই তোমার শনাক্তকরণ লুকিয়ে রয়েছে কি করে হাউ টু আইডেন্টিফাই বলি কিভাবে প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট ইন্ডিফিনিট কথার অর্থ কি যেটা ডেফিনিট নয় ডেফিনিটের উল্টো ইন্ডিফিনিট ডেফিনিট কথার অর্থ কি সুনির্দিষ্ট আর ইন্ডিফিনিট কথার অর্থ কি যেটা অনির্দিষ্ট সুনির্দিষ্ট নয় যেটা ঠিক আছে এইবার গুলি যাচ্ছে সুনির্দিষ্ট কি সুনির্দিষ্ট কোন জিনিসটা ডেফিনিট কোন জিনিসটা ইন্ডিফিনিট এখানে পাওয়া যাচ্ছে উদাহরণ দিই উদাহরণ না হলে কিন্তু এটার মাথার উপর দিয়ে যাবে যে ডেফিনিট কাকে বলছি আর ইন্ডিফিনিট কাকে বলছি ঠিক আছে উদাহরণ দিলেই তুমি বুঝতে পারবে ভালো করে খেয়াল করবা আমি দুটো বাক্য লিখছি একটা বাক্য লিখছি সে বই পড়ে আর একটা বাক্য লিখছি সে বই পড়ছে আর একটা বাক্য লিখছি সে বই পড়েছে তিনটে বাক্য খেয়াল করো আমি লিখেছি সে বই পড়ে সে বই পড়ছে সে বই পড়েছে ভালো করে খেয়াল করো আমি সেকেন্ড বাক্যটা আর থার্ড বাক্যটার কথা একটু আগে বলি যদি বলি সে বই পড়ছে তুমি এটা বুঝতে পারছো যে কাজটা কি রয়েছে সুনির্দিষ্ট কাজটা রানিং পড়ছে ও মুখ চলছে করে বই পড়ছে মুখ চলছে ঠিক আছে পড়ছে মানে পুরো মুখ চলছে বোঝা যাচ্ছে ঠিক আছে তাহলে রানিং এটা রানিং বোঝাচ্ছে কন্টিনিউস বোঝাচ্ছে কিন্তু সে বই পড়েছে এখানেও কিন্তু দেখো বোঝা যাচ্ছে যে বই বই পড়ার কাজটা একটু আগে হয়ে গেছে এটা একটা ডেফিনিটভাবে বলে দিচ্ছে কিন্তু যদি বলি সে বই পড়ে তার কাজের ধরনটা কি তার অ্যাকশানের প্যাটার্নটা কি সেটা কি চলছে না সেটা একটু আগে হয়ে গেছে এই ব্যাপার সম্বন্ধে কিন্তু আমাদের ডেফিনিট কোনো আইডিয়া নেই অর্থাৎ সুনির্দিষ্টভাবে কাজের প্যাটার্নটা আমি ধরতে পারছি না যে এটা রানিং কি রানিং না তাই এটা ইনডিফিনিট অর্থাৎ ডেফিনিট নয় কি ডেফিনিট নয় কাজের প্যাটার্ন তিনোটাই প্রেজেন্টেন্স কিন্তু 
প্রথমটার ক্ষেত্রে তুমি ধরতে পারবে না যে কাজটা রানিং আছে না একটু আগে হয়ে গেছে এটা ধরতে পারবে না এই কারণেই এটাকে বলছে ইনডিফিনিট ইনডিফিনিট কি যেটা সাধারণ কেন বলে সাধারণভাবে হয় কারণ ডেফিনিটভাবে বলা যায় না যেটা রানিং কি রানিং না এই কারণে একে বলে তোমার ইনডিফিনিট বোঝা গেল তাহলে সে বই পড়ে সে পড়ছে এই দুটোর মধ্যে ইনডিফিনিট কোনটা পড়ে সে খায় খাচ্ছে ইনডিফিনিট কোনটা খায় সে দেখে দেখছে ইনডিফিনিট কোনটা দেখছে সরি দেখে সে শোনে সে শুনছে ইনডিফিনিট কোনটা শোনে ঠিক আছে তাহলে মোটামুটি ইনডিফিনিট টেন্স তাহলে চিনলা যে যে কাজ বর্তমানে সাধারণভাবে হয় এটা তোমরা সংজ্ঞায় পড়ে এসছো সাধারণভাবে হয় মানে কি যে কাজটা ডেফিনিট নয় যে কাজটা দেখে আমি বুঝতে পারি না কাজটা রানিং কি রানিং না মধ্যে কথা এটাই কথা রানিং কি রানিং না এটা বুঝতে পারি না সেটাই হচ্ছে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স ওকে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা যে বারোটা টেন্স রয়েছে প্রত্যেকটা টেন্সেরই দুটো করে সূত্র থাকে তোমরা জানো একটা অ্যাক্টিভ একটা প্যাসিভ অনেকে ভয়েসকে আলাদাভাবে দেখায় ভয়েস আলাদাভাবে নয় ভয়েস আর টেন্স দুটো ইন্টিগ্রেটেড ওকে তোমার টেন্সকে ভয়েসকে আলাদাভাবে প্যাসিভ ভয়েসটা শেখানোর কোনো মানে হয় না কারণ একটা টেন্সেরই তো দুটো রূপ তাহলে ভয়েস আমি আলাদা কেন শেখাবো ভয়েস একসঙ্গে ঠিক আছে আর ভয়েস যদি তুমি না চেনো তাহলে তোমার শুধুই কি অ্যাক্টিভ ভয়েসে আমরা বাক্য বলি আমরা তো প্যাসিভ ভয়েসেও বাক্য বলি সে ভাত খায় যেমন বলি ভাত খাওয়া হয় এটাও তো বলি ঠিক আছে সে লেখে যেমন বলি লেখা হয় এটাও তো বলি তাহলে প্যাসিভ ভয়েসও কিন্তু আমাকে ইন্টিগ্রেটেড ওইতে শিখতে হবে ঠিক আছে আর একটা বাক্যের তোমার অ্যাক্টিভ প্যাসিভ কি করে চেনা যায় সেটা আমি ট্রান্সলেশানটা যে শুরু করব তখন বলে দেবো যে এইভাবে বুঝবা যে এটা অ্যাক্টিভ ভয়েসে আছে এটা প্যাসিভ ভয়েস আছে ও একদম একদম চুটকিতে নিয়ম বলে দেবো যে ওই অনেকেই গন্ডগোল করে অ্যাক্টিভের ঘরে প্যাসিভ চাওয়ায় প্যাসিভের ঘরে অ্যাক্টিভ চাওয়ায় কিন্তু ওটা একটা নির্দিষ্ট নিয়ম আছে নিয়মটা আমি বলছি ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে এই দুটোর সূত্র কি এই প্রেজেন্ট ইনডিফিনিটের অ্যাক্টিভ ভয়েসের সূত্র হচ্ছে সাবজেক্ট যোগ ভি ওয়ান যোগ অবজেক্ট সাবজেক্ট যোগ ভার্বের প্রেজেন্ট ফ্রম যোগ অবজেক্ট আর প্যাসিভের সূত্র অবজেক্ট যোগ এম অথবা ইজ অথবা আর যোগ ভার্বের ভি থ্রি মানে ফার্স্ট পার্টিসিপেল এই দুটো সূত্র লিখে রাখবে এই দুটো সূত্র দিয়েই কিন্তু আমরা বাক্যগুলো করব ঠিক আছে এখানে যেমন দেখো সে বই পড়ে এটা অ্যাক্টিভ ভয়েসে আছে তাহলে এটার ইংরেজিটা আমি করে দিই অ্যাক্টিভ ভয়েসে এক নাম্বার এটার তাহলে সাবজেক্ট আছে হি হি এর পরে এখানে তোমার ভি ওয়ান ভি ওয়ান কি রিড রিডের সঙ্গে এস যোগ হবে রিডস ঠিক আছে হি রিডস অবজেক্ট আছে এখানে বুক হি রিডস বুক এস কেন যোগ হলো সেটা ছোটোবেলা থেকে শিখে এসছো সাবজেক্ট যদি থার্ড পার্সেন হি হচ্ছে আমি আমরা তুমি তোমরা বাদে থার্ড পার্সেন সিঙ্গুলার নাম্বার মানে একটা হয় এই প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে তখনই ভার্বের সাথে এস বাই এস যোগ হয় সাবজেক্ট থার্ড পার্সেন হি থার্ড পার্সেন আমি আমরা তুমি তোমার মধ্যে পড়ে না সিঙ্গুলার নাম্বার হি একজনই আর টেন্স হচ্ছে ইনডিফিনিট তাই এখানে এস যোগ হয়েছে ঠিক আছে এটা হচ্ছে অ্যাক্টিভ ভয়েস আর প্যাসিভ ভয়েসে পড়লে কী করতো যদি বলতাম বই পড়া হয় এখানে লিখতাম বই পড়া হয় তখন কি লিখতাম সূত্র কি আছে প্যাসিভের প্রথমে অবজেক্ট অবজেক্ট কোনটা বুক ঠিক আছে তারপরে একটা বই তাহলে ইজ হবে বুক ইজ আর রিডের থার্ড ফ্রম রেড আর ইডি মানে নাকি ঠিক আছে এবার দেখো প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে তো প্যাসিভ হলো ঠিক আছে এবার নেগেটিভ বাক্য কি করে করে নেগেটিভ বাক্যটা আমার এখানে দরকার আছে কনসেপ্টটা ঠিক আছে প্রেজেন্ট এখানে যেমন সে বই পড়ে আছে বই পড়ে নাও তো বলতে হতে পারে বা বই পড়া হয় না এটাও তো বলতে পারে তো নেগেটিভ বাক্য করতে গেলে অ্যাক্টিভ ভয়েসে কি করতে হয় এজ যোগ ডু নট ডু অথবা ডাজ তারপরে যোগ নট তারপরে ভার্বের প্রেজেন্ট ফ্রম আর এটা হচ্ছে অ্যাক্টিভ ভয়েসের আর প্যাসিভ ভয়েসে কিচ্ছু না প্যাসিভ ভয়েসে তোমার ওই আমি এখানে লিখে দিই এম ইজার যেটা আছে ওর পরে নট বসে যায় এর পরে নট বসিয়ে দিলেই হয়ে যায় ঠিক আছে এরপরে নট বসিয়ে দিলেই হয়ে যায় তাহলে দেখো এই ডু আর ডাস ডাস কোথায় বসে ওই একই গল্প সাবজেক্ট যদি থার্ড পার্সেন সিঙ্গুলার নাম্বার হয় তাহলে ডাস বসবে আর বাদ বাকি সব ক্ষেত্রে নেগেটিভ করতে ডু নট বসবে ঠিক আছে তাহলে এখানে যেহেতু সি থার্ড তো সে থার্ড পার্সেন সিঙ্গুলার নাম্বার তাহলে এখানে নেগেটিভ করতে বসবে কি সে বই পড়ে না যদি বলি তাহলে হবে হি ডাজ নট রিড বুক আর যদি বলা হয় প্যাসিভে বই পড়া হয় না তাহলে বুক ইজ নট রেড এখানে ইজের পরে একটা নট বসে দিলেই হয়ে যাবে এটা বলে লিখলাম না বুক ইজ নট রেড বই পড়া হয় না ঠিক আছে তাহলে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিটেন্স বুঝলা অ্যাফারমেটিভ বুঝলা নেগেটিভ বুঝলা অ্যাক্টিভ বুঝলা প্যাসিভ বুঝলা এবার অ্যাক্টিভ প্যাসিভ কি করে চেনে সেটা আমি ট্রান্সলেশন করার সময় বলে দিচ্ছি পরেরটা চলো কন্টিনিউয়াস টেন্স
কন্টিনিউয়াস এসছে কোথা থেকে কন্টিনিউ কথা থেকে কন্টিনিউ মানে কি যে আমি তোমাদের সঙ্গে কথা বলছি পড়াচ্ছি এটাই তো আমার মুখ চলছে আমার হাত চলছে এটাই তো কন্টিনিউয়াস যেটা রানিং তাহলে তোমরা নিজেরাই তো বুঝতে পারবে সে দেখে সে দেখছে কন্টিনিউ কোনটা দেখছে সে পড়ে সে পড়ছে কন্টিনিউ কোনটা পড়ছে সে তাই তো সে আঁকে সে আঁকছে কন্টিনিউ কোনটা আঁকছে তাহলে যেটা দেখে তোমার মনে হবে যে কাজটা কি নড়ছে চলছে সেটাই কন্টিনিউয়াস টেন্স ইট ইস ভেরি কমন সেন্স এখানে অত কঠিনভাবে ভাবার কিছু হয়নি সংজ্ঞা ভঙ্গার মধ্যে দিয়েই করা হয় ওই করা হয় বড় বড় বইতে এই সংজ্ঞা দেওয়া আছে সিম্পলি তোমার কাছে যেটা বর্তমানে মনে হয় কাজটা কি চলছে রানিং সেটাই আমি যদি বলি আমি যাই আর আমি যাচ্ছি তুমি তো নিজেই বুঝতে পারছো যে যাচ্ছির মধ্যে দিয়ে রানিং বোঝায় তো সেটাই কন্টিনিউয়াস টেন্স ওকে সূত্র হচ্ছে সাবজেক্ট অ্যাক্টিভের অ্যামিজারের মধ্যে একটা বসবে যোগ ভার্বের প্রেজেন্ট ফ্রম যোগ আইএনজি প্যাসিভের সূত্র অবজেক্ট অ্যামিজার একটা বিং বসবে তারপরে ভি থ্রি একটা উদাহরণ দিয়ে দেখিয়ে দিই অ্যাক্টিভ প্যাসিভ দুটোই যদি বলি সে বল খেলছে বল খেলছে অ্যাক্টিভ ঠিক আছে তাহলে সূত্র হচ্ছে হি ইজ প্লেইং হি ইজ প্লেইং বল ঠিক আছে আচ্ছা এবার বল খেলা হচ্ছে প্যাসিভ বললে বল খেলা হচ্ছে প্যাসিভ সাবজেক্ট লেখার দরকার নেই তার দ্বারা অনেক ভাবে সাবজেক্ট লিখতেই হয় আমার মেইন হচ্ছে প্যাসিভ অবজেক্টটাকে ফোকাস তাহলে বল খেলা হচ্ছে তাহলে কি হবে বল সূত্র অনুযায়ী ইস তারপরে একটা বিং আছে ইজ বিং প্লেট প্লেট থার্ড ফ্রম প্লেট বল ইজ বিং প্লেট প্লে প্লেট ভি থ্রি হচ্ছে প্লেট ওকে তাহলে প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেস্ট একদম সোজা চলো লাস্ট কনসেপ্ট হচ্ছে ইনফিনিটিভ শিখে নিই দেখো ইনফিনিটিভ কিছুই না ইনফিনিটিভ হচ্ছে একটা নন ফাইনিট ভার্ভ অসমাপিকা ক্রিয়া তোমরা জানো ভার্ভকে দু ভাগে ভাগ করে যেটা ফাইনিট আর নন ফাইনিট ঠিক আছে উদাহরণ একটা দিই চট করে বুঝে যাবে আমি যদি বলি হি লাইকস টু প্লে সে খেলতে পছন্দ করে ভালো করে খেয়াল করো এখানে এই একটা ভার্ভ আছে এই একটা ভার্ভ আছে এটাকে আমি ফাইনিট ভার্ভ বলছি এটাকে আমি নন ফাইনিট ভার্ভ বলছি কারণ কি কারণ তুমি যদি বলো সে পছন্দ করে বাক্যটা কমপ্লিট ইন ইটস সেল কিন্তু যদি বলি সে খেলতে সে খেলতে কি ইনকমপ্লিট তাহলে ইনকমপ্লিট এটা আর এটা কমপ্লিট তাহলে এটা যেটা ইনকমপ্লিট বাক্যকে সম্পূর্ণ করতে পারে না সেই ভার্বকে নন ফাইনিট ভার্ভ বলে আর এটা হচ্ছে কি কম ফাইনিট ভার্ভ ফাইনিট ভার্ভের উপরই টেন্স ভয়েস সমস্ত কিছু ডিপেন্ড করে এ কারণে ট্রান্সলেস করতে গেলে সবার আগে ফাইনিট ভার্ভ চিনতে হয় তাহলে এটা ফাইনিট আর নন ফাইনিট ওকে তাহলে এই যে নন ফাইনিট ভার্ভ এই নন ফাইনিট ভার্ভকে তিন ভাগে ভাগ করা যায় এটা পার্টিসিপেল জিরা অ্যান্ড ইনফিনিটিভ তারই একটা ভাগ হচ্ছে ইনফিনিটিভ ঠিক আছে ইনফিনিটিভ মূলত যে সমস্ত ভার্ভের শেষে আমরা নন ফাইনিট ভার্ভের শেষে তে থাকে তে থাকে সেখানে কিন্তু নাইনটি পার্সেন্ট ক্ষেত্রে আমরা ইনফিনিটিভ ব্যবহার করি এখানে দেখো খেলতে খেল এই যে কি বললাম সে পছন্দ করে খেলতে তে আসছে তে ওই তে এর জন্য টু প্লে লিখলাম এই যে টু প্লেটা ইনফিনিটিভ ওকে ইনফিনিটিভ নিয়ে অলরেডি আমার একটা বড় ভিডিও মানে শুধু ইনফিনিটিভ একটা ভিডিও দেওয়া আছে ওখানে পুরো কমপ্লিট কনসেপ্ট করা প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল পাস্ট পার্টিসিপেল পারফেক্ট পার্টিসিপেল পুরো ভিডিও কমপ্লিট করা আছে একদম কনসেপ্ট পুরো ক্লিয়ার হয়ে যাবে ইনফিনিটিভ নিয়ে এবং পার্টিসিপেল নিয়ে জিরান নিয়ে আমি ভিডিও ডেসক্রিপশনে লিঙ্ক দিয়ে দেবো ইনফিনিটিভের ভিডিও দেখে নিও ওকে একদম কনসেপ্ট ক্লিয়ার হবে আর ইনফিনিটিভ নিয়ে এত এই সময় একটা ভিডিওর মধ্যে তো লেটারের মধ্যে তো ইনফিনিটিভ আমি পুরো আলোচনা করতে পারি না তাহলে অনেক বড় বড় ভিডিও হয়ে যাবে আমি ডেসক্রিপশনে লিঙ্ক দিয়ে দেবো দেখে নিও ঠিক আছে তা এটুক জানো এটা একটা ইনফিনিট এটা হচ্ছে নন ফাইনিট ভার্ভ এবং তে থাকলে আমরা বিভক্তি যদি তে থাকে ভার্ভের তাহলে আমরা টু ব্যবহার করি ঠিক আছে আর টেন্স নিয়েও আমার একটা বড় ভিডিও আছে একটা সিঙ্গেল ভিডিও যেখানে আমি সমস্ত টেন্স আলোচনা করেছি সেই ভিডিওটাও আমি ডেসক্রিপশান বক্সে লিঙ্ক দিয়ে দেবো দেখে নেবার কারণ রাইটিং করাতে করাতে যতটা করা যায় ততটাই করছে কিন্তু সেপারেট ভিডিও না থাকলে তো পুরো কনসেপ্ট ক্লিয়ার হবে না ঠিক আছে তো সেই ভিডিওটাও তোমরা দেখে নিতে পারো ওকে এই হচ্ছে গিয়ে তোমার কনসেপ্ট তাহলে কী শিখলাম প্রেজেন্ট ইন্ডিভিডিটের অ্যাক্টিভ প্যাসিভ তারপরে হচ্ছে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস দেখলাম অ্যাক্টিভ প্যাসিভ ইনফিনিটিভের ব্যবহার দেখলাম ঠিক আছে এইবার এই কটা কনসেপ্ট ব্যবহার করি আমি তোমাদের হাতে নাতে দেখিয়ে দিচ্ছি কি করে ট্রান্সলেট করতে হয় তোমরা ট্রান্সলেশন শিখবেই শিখবে ঠিক আছে চলো তাহলে কি করে ট্রান্সলেট করে দেখি দেখো তাহলে এবার যে কনসেপ্টগুলো শিখলাম সেগুলোতে অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে ঠিক আছে তাহলে সেই অ্যাপ্লিকেশনটাই এখন করব তোমাদের সামনে দেখিয়ে দেবো যে যে কনসেপ্টটা শিখেছি সেটা অ্যাপ্লাই করে কি সহজভাবে ট্রান্সলেশনগুলো করা যায় দেখো চলো লেটস গো তার আগে একটা কথা বলে দিই যে কোনো ট্রান্সলেশন করতে
ঠিক আছে তাহলে সেই স্টেপসগুলোর প্রথম স্টেপসটা আমি বলছি বাংলার ভার্ব যেটা আছে ক্রিয়া যেটা আছে সেটাকে তুমি ফাইন্ড আউট করো ঠিক আছে তাহলে আমি দেখো প্রথম বাক্যটা যাচ্ছি খুব দুঃখের সাথে আমি আপনাকে জানাই যে আমাদের এলাকায় চিঠিপত্র সময় মতো প্রদান করা হয় না ভালো করে খেয়াল করো যে দিয়ে যুক্ত আছে জের আগের একটা বাক্য জের পরের একটা বাক্য তাহলে আগের বাক্যটা করি দিই কমপ্লেক্স সেন্টেন্স এটা ঠিক আছে জের আগের যে সিম্পল সেন্টেন্সটা করি দুঃখের সাথে আমি আপনাকে জানাই ভার কোনটা জানাই ফার্স্ট স্টেপ হয়ে গেল ভার চেনা হয়ে গেল এইবার সেকেন্ড স্টেপ ভার দেখে তোমাকে চিনতে হবে যে কোন ভয়েসে আছে ভয়েস যদি আমি না চিনি অ্যাক্টিভ না প্যাসিভ তাহলে তো গুলিয়ে ফেলব কারণ প্রতিটা টেন্সেই তো দুটো করে সূত্র একটা অ্যাক্টিভের সূত্র একটা প্যাসিভের সূত্র তাহলে ভয়েস তো আলাদা নয় ভয়েস আমাকে চিনতে হবে তাহলে আমাকে ভয়েসটা চিনতে হবে ভার্বের বিভুক্তি দেখি জানাই কোন ভয়েস বলো অ্যাক্টিভ ভয়েস ঠিক আছে কি করে বুঝলাম কারণ প্যাসিভ বলে কি হতো জানানো হয় জানাই দেখেই বুঝে গেছো এর আগে সাবজেক্ট আছে অবজেক্ট থাকতে পারে না কিন্তু যদি বলা হয় জানানো হয় তাহলে প্যাসিভ হতো খাই অ্যাক্টিভ খাওয়া হয় প্যাসিভ দেখবে অ্যাক্টিভ দেখা হবে প্যাসিভ শুনেছে অ্যাক্টিভ শোনা হয়েছে প্যাসিভ তাহলে এই যে শোনা হয়েছে খাওয়া হয়েছে পড়া হয়েছে এই ব্যাপারগুলো যে প্যাসিভ কি দেখে বুঝি ভার্বের বিভুক্তি দেখে যখন জানাই অ্যাক্টিভ জানা জানা হয় প্যাসিভ দেখি অ্যাক্টিভ দেখা হয় প্যাসিভ তাহলে এই যে দেখা হয় পড়া হয় এই যে কনভার্সানগুলো হচ্ছে এগুলো কি এগুলো দেখেই তো বুঝতে পারি যে অ্যাক্টিভ না প্যাসিভ তাহলে অ্যাক্টিভ প্যাসিভ বুঝতে পারি ভার্বের বিভুক্তি থেকে বাংলার যে ক্রিয়াটা আছে তার বিভুক্তি থেকে অ্যাক্টিভ প্যাসিভ চিনি তাহলে এর বিভুক্তি থেকে কী চেন জানা গেল এটা অ্যাক্টিভ ভয়েস ঠিক আছে আর তিন নম্বর স্টেপ হচ্ছে টেন্স চিনতে হয় বুঝতেই পারছো জানাই একটু আগে বলে দিয়েছি এটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স এটা নিয়ে আর বেশি কিছু বললাম না তাহলে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের অ্যাক্টিভের সূত্র প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের অ্যাক্টিভের সূত্র কি এস যোগ ভি ওয়ান যোগ অবজেক্ট দেখো তাই লিখেছি উইথ রিগ্রেট অনুতাপের সাথে দুঃখের সাথে আই বেক টু স্টেট এই বেক টু স্টেট এটা ইনফিনিটিভ ইউজ ঠিক আছে তা ওই টোটালটা হচ্ছে বিনীতভাবে জানাই বা মানে খুব পোলাইটলি জানা তো চিঠিতে বেক টু স্টেট ব্যবহার করা হয় ঠিক আছে এটাকে আমি ধরলাম এখানে বেকটাকে ভিউ ওয়ান ধরেছি ঠিক আছে তাহলে আই বেক টু স্টেট এটা টু দিয়ে যুক্ত হয়েছে প্রার্থনার সাথে জানাচ্ছি আর কি তাহলে সাবজেক্ট যোগ ভিউ ওয়ান আমি আপনাকে বৃত্তভাবে জানাই ইউ অবজেক্ট দ্যাট যে পরের বাক্যটা দেখো আমাদের এলাকায় চিঠিপত্র সময় মতো প্রদান করা হয় না একই স্টেপ ফলো করব প্রথমে ভার প্রদান করা হয় প্রদান করা হয় না প্রদান করা হয় বলো অ্যাক্টিভ না প্যাসিভ প্রদান করা হয় প্যাসিভ অ্যাক্টিভ হলে কি বলতাম প্রদান করে আচ্ছা টেন্স প্রেজেন্ট ইনিভিট বুঝতেই পারছো প্রেজেন্ট ইনিভিট আচ্ছা তাহলে প্রেজেন্ট ইনিভিটের প্যাসিভের সূত্র কি অবজেক্ট অ্যামিজার যোগ ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপেল ফর্ম অবজেক্ট কি করে চেনে ভার্বকে কিবা কাকে দিয়ে প্রশ্ন করে ভার্বকে প্রশ্ন করো কি প্রদান করা হয় উত্তর তখন কি আসবে চিঠিপত্র তাই লিখেছি দেখো লেটার্স আর নট ডেলিভার্ড ইন আওয়ার লোকালিটি ইন টাইম বোঝা গেল লেটার্স অবজেক্ট তারপরে যেহেতু প্লুরাল ফর্ম তাই আর হলো তারপরে নট নেগেটিভ হলে আমরা জানি অক্সিলারি ভাব থাকলে নেগেটিভ হলে নট নেগেটিভ করতে নট বসিয়ে দিলেই হয় সেটা যে অক্সিলারি ভার্বই থাকুক সেটা হ্যাপ থাকুক হ্যাস থাকুক হ্যাট থাকুক অ্যামিজার যাই থাকুক তারপর নট বসিয়ে দিলেই নেগেটিভ হয়ে যায় ঠিক আছে তাহলে আর নট ডেলিভার্ড থার্ড ফর্ম ইন আওয়ার লোকালিটি প্রেজেন্ট ইনিভিনিটের প্যাসিভ ওকে এবার দেখো তিন নম্বর এমন কি পোস্টম্যান ভুল ঠিকানায় চিঠিপত্র প্রদান করে ভার কোনটা প্রদান করে অ্যাক্টিভ না প্যাসিভ অ্যাক্টিভ প্যাসিভ হলে প্রদান করা হয় আর সিম্পল প্রেজেন্ট বা প্রেজেন্ট ইনিভির সূত্র এস যোগ ভি ওয়ান তাই করেছি দেখো ইভেন পোস্টম্যান ডেলিভার্স ইম্পর্টেন্ট লেটার্স অ্যান্ড ডকুমেন্টস টু রং অ্যাড্রেস ঠিক আছে তাহলে এখানে ডেলিভার্স কেন হলো ওই যে কনসেপ্টে বলেছি থার্ড পার্সেন সিঙ্গুলার নাম্বার ঠিক আছে তাহলে এখানে পোস্টম্যান যেহেতু থার্ড পার্সেন সিঙ্গুলার নাম্বার তাই ডেলিভার্স হলো ধরবে সাথে এস বাই এস পরেরটা দেখো আচ্ছা আমরা গুরুত্বপূর্ণ চিঠি ও কাগজপত্র সময় মতো পাই না ঠিক আছে তাহলে দেখো ভালো করে বোঝো এখানে একটা নেগেটিভ বাক্য পাই না পাই তার না তাহলে সিম্পল প্রেজেন্টে নেগেটিভ করতে গেলে সূত্র কি বলেছি সাবজেক্ট যোগ ডু নট অথবা ডাজ নট যোগ ভি ওয়ান তাহলে তাই করেছি দেখো উই ডু নট রিসিভ ইম্পর্টেন্ট লেটার্স ইন টাইম আমরা ইম্পর্টেন্ট লেটার সময় মতো পাই না সিম্পল প্রেজেন্টেন্সের নেগেটিভ আর প্রেজেন্ট নির্ভর নেগেটিভের সূত্রই তো তাই তোমার অ্যাক্টিভ করতে গেলে অ্যাক্টিভের সূত্র নেগেটিভের সূত্রে এস যোগ ডু অথবা ডাস যোগ নট যোগ ভি ওয়ান ঠিক আছে একটু আগে শেখালাম 
সেটাই লিখেছি গেল চিঠি আসে যখন এর কোনো দরকার থাকে না চিঠি আসে সাবজেক্ট চিঠি আসে তাহলে অ্যাক্টিভ ভয়েস তাই লিখেছি দেখো অফেন লেটার্স কাম লেটার্স কাম লেটার্স তাই এখানে এস যুক্ত হয়নি কাম হোয়েন দে আর অফ নো ইউজ এখানে আটটা মূল ভাব যখন তাদের হয় নো ইউজ কোনো ইউজ নেই এটা একটা ভালো ইংরেজি অফ নো ইউজ মানে কোনো দরকারে যখন থাকে না একদম সোজা বাক্য সরি এবার এন্ডিং দেখো আমি অতএব আপনার কাছে অনুরোধ করি এই বিষয়টি দ্রুত দেখতে ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে সরি দেখো আমি অতএব আপনার কাছে অনুরোধ করি এখানে দুটো ভার্ব আছে একটা অনুরোধ করি ঠিক আছে দেখতে আর ব্যবস্থা নিতে দুটোই ইনফিনিটিভ দিয়ে যুক্ত করব ওই যে তে আমরা নন ফাইনিটিভে নন ফাইনিট ভার্ব কী শেখালাম ইনফিনিটিভে তে থাকলে আমরা যুক্ত করতে পারি টু দিয়ে তাহলে দেখো ব্যবস্থা নিতে ব্যবস্থা নেওয়া তো একটা নন ফাইনিট ভার্ব দেখতে এটা একটা নন ফাইনিট ভার্ব তাহলে দুটো নন ফাইনিট ভার্ব আছে দুটোই তে আছে তাহলে আমি টু দিয়ে যুক্ত করতে পারি আর ফাইনিট ভার্ব কোনটা অনুরোধ করি পেজেন ইনিমিটেন্স করি অ্যাক্টিভ ভয়েস প্যাসি বলে বলতো করা হয় তাহলে এস যোগ ভি ওয়ান তাই লিখেছি দেখো আই দে আর ফোর রিকোয়েস্ট এটা ভি ওয়ান রিকোয়েস্ট ইউ পরের ভার্বটা কি দিয়ে যুক্ত করলাম টু দিয়ে টু লুক ইন টু দেখতে দ্য ম্যাটার বিষয়টিকে আর্জেন্টলি দ্রুততার সাথে অ্যান্ড টেক দেখো এই টেকটা বারবার কমন নিয়ে নিলাম ঠিক আছে তাই বারবার লিখলাম না যে আই রিকোয়েস্ট টু টেক রিকোয়েস্ট ভার্বটা একটা ফাইনিট ভার্ব কমন নিয়ে নিয়েছি টেক প্রপার স্টেপস অ্যাকর্ডিংলি সেই অনুযায়ী প্রপার স্টেপস নিতে রিকোয়েস্ট করছি ঠিক আছে এখানে ইয়োর স্টুলি লিখে নেম অ্যাড্রেস দিয়ে দেওয়া আর এখানে স্টার চিহ্ন জায়গা হয়নি বলে এখানে থ্যাংক ইউ বলে ডেট দিয়ে দেওয়া ঠিক আছে এ হচ্ছে চিঠি স্ক্রিনশট মেরে নাও যদি নিতে হয় ঠিক আছে এরকম এটা হচ্ছে লেটার সব কমপ্লেন্ট হলো এর পরে যে ক্যাটাগরি পাঁচটা ক্যাটাগরিতে ভাগ করেছিলাম প্রত্যেকটা ক্যাটাগরি থেকে এরকম আমি আরও চারটে লেটারের যে স্পেসিমেন্ট কপি করাবো এবং প্রত্যেকটা লেটারের ক্ষেত্রে যে যে কনসেপ্টগুলো রিলেটেড সেগুলো করাবো তাহলে তোমাদের কতগুলো কনসেপ্ট রেডি হয়ে যাবে যেমন তাহলে আজকে কি দেখলে আজকে প্রেজেন্ট ইন্ডিমিনেটেন্সের অ্যাফারমেটিভ বাক্য শিখলে নেগেটিভ বাক্য শিখলে ঠিক আছে তারপরে আজকে কন্টিনিউয়াস টেন্স শিখলে ইনফিনিটিভের প্রাথমিক ব্যবহারটা শিখলে ডিটেলসে শিখতে গেলে আমার ভিডিওটা দেখে নিও ঠিক আছে তাহলে আরও যে লেটারগুলো আসছে বা আরও যে রাইটিংয়ের সিরিজ আসছে প্রত্যেকটা রাইটিং শ্রীকির সঙ্গে কিন্তু গ্রামাটিক্যাল কনসেপ্টগুলো জড়িত যে যে গ্রামাটিক্যাল কনসেপ্টগুলো জড়িত প্রত্যেকটা গ্রামাটিক্যাল কনসেপ্ট হাতে ধরে আমি শেখাবো ঠিক আছে তাই এই ভিডিওটা যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করো শেয়ার করো এবং পরবর্তী ভিডিওগুলোর নোটিফিকেশন পেতে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো ভালো থাকো সুস্থ থাকো বাই